<laughs> you ready, witch? বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব ভালো আছি আজকে আমি শুরু করলাম সোফিয়াকে দিয়েই কেন অনেকেই বলেন যে আমি সোফিয়াকে দেখাই না এই দেখেন আজকে একদম শুরু করলাম সোফিয়াকে দিয়ে তাছাড়া আজকে আমার বাসায় প্রচুর কাজ আছে এই দেখেন কলালামপুর থেকে আসার পরে সমস্ত কাপড় চোপড় এখানে রেখেছি আর তারপরেও বেশ কিছু কাপড় চোপড় ধোয়ার ছিল সেগুলো দুই তিন দিন ধরে ধুয়ে রেখেছিলাম একদম এক বস্তা সেটা এখন পরিষ্কার করলাম তারপরে এখন ফোল্ড করছি ফোল্ড করে যা যা ডয়লেট দিয়ে দিব তাহলে আমার বাসাটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আর এই থেকে আমাদের কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে যেহেতু এটা আমার শুক্রবারের ব্লক শুক্রবারের প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল কারণ আপনারা অনেকে জানেন যে তাইফুন বুলবুল যেটা মানে অনেক দেশের উপর দিয়ে গেছে তো আমাদের এখানে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছে আমাদের দরজা জালনা তো মানে থরথর করে কাঁপছিল আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি কারণ আমি বাসায় একা ছিলাম সোফিয়া তো ঘুমাচ্ছিল আর সাহিত্য স্কুলে চলে গেছে আর মাসুদ তো অফিসে চলে গিয়েছিল একা একা মানে ভালো ভয় পেয়েছিলাম তো আমাদের আবার এটা তো সকাল সাড়ে আটটায় ঝড় বৃষ্টি হলো তো নটার সময় আমার বাসায় আবার হচ্ছে লোক আসার কথা তো যাই হোক আজকে ব্লগে যদি আমি কী কী দেখাবো সেটা হালকা করে একটু বলে নেই আমাদের বাসায় যে মেহমান আসতেছে সেটা একটু বলবো যে কে আসতেছে তারপর তার জন্য একটু রান্নাবান্না করেছিলাম টুকটুক করে সেটা একটু একটু করে দেখাবো আর হচ্ছে আমি একটা হেল্পিং হ্যান্ড ডেকেছিলাম দুজনকে তাদের সার্ভিস কীরকম বা এখানে কত টাকায় পাওয়া যায় সেটাও আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন তাহলে চলুন ব্লগটা শুরু করা যাক তো আপনার দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা প্যাকেট নিয়ে অনেক হাতা টাতা করছি এটা হচ্ছে সুপের প্যাকেট যেহেতু সকাল থেকে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা বৃষ্টি প্রচণ্ড বৃষ্টি ঝড় বৃষ্টির পরে প্রচণ্ড ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল পুরো বাসা সহ একদম পুরো পরিবেশও খুব ঠান্ডা শান্ত এবং একটু পরে ঝকঝকে রোদ উঠেছিল তো যাই হোক এটা আমি এই জন্য ভাবলাম যে একটু স্যুপ খাই কারণ আমার একটু পরে বাসায় লোক আসবে যেটা বললাম আপনাদেরকে তাই জন্য আমি একটু স্যুপ তৈরি করছি এটা প্যাকেটের স্যুপ খুব করা খুবই সহজ কোনো কঠিন বিষয় না এটা আমি নিয়েছিলাম নরের নরের প্যাকেট স্যুপ এটা হচ্ছে চিকেন আর মাশরুম ফ্লেভারের ছোটো ছোটো পিস করে মাশরুম এবং চিকেনের ইয়ে আছে যেটা সিদ্ধ করলে খেতে বেশ ভালো লাগে তো আমি হচ্ছে আবার করতে যে অর্ধেকটা প্রথমে দিয়েছিলাম ভাবলাম এতটা খেতে পারবো না কারণ তিন চার কাপের ভিতরে পটা ঢেলে দিতে বলছে তাই আমি অল্প করে নিয়েছিলাম আর সাথে আমি একটু ধনিয়া পাতার একটা কাঁচা মরিচ খুব মিহি করে কুচু কুচু করে কেটে নিচ্ছিলাম নিয়েছিলাম যাতে খেতে ভালো হয় একটু ঝাল ঝাল হলে খেতে ভালোই লাগে এমনিতে ওটা এমনিতেও খেতে ভালো লাগে কিন্তু আমার মতো যদি কেউ একটু ঝাল করে খেতে চান তাহলে একটা কাঁচা মরিচও দিতে পারেন আর কি আর অন্য কোনো সবজি বা ভেজিটেবল দেওয়ার একেবারে দরকারই নাই তবে কেউ চালে আবার দিতেও পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমি যে স্যুপটা করেছিলাম এরকম আমার কাছে বেশ কয়েকটা স্যুপ আসছে আমি তিন চারটা খেয়েছি আরও তিন চারটা ফ্রিজে ছি ফ্রিজে না ড্রয়ারে ছিল তো ভাবলাম করে খাই সহজ তৈরি করা কিন্তু পানি এত বেশি দিয়ে ফেলেছিলাম যে পরে বাকি অর্ধেকটাও আবার একটু মিশিয়ে তারপর দিলাম আমি প্রথমে হচ্ছে একটু নর্মাল পানি দিয়ে ইয়ে করেছি গুলে নিয়েছি তারপরে গরম পানি ঢেলে দিয়েছি যাতে দলা পেকে না যায় দলা পাকলে কিন্তু পরে খেতে ভালো লাগে না তো আমি আবার একটুখানি ঢেলে দিচ্ছি যখন পুরোটা দিয়ে দিলাম এই যে আবার দিয়ে দিচ্ছি পুরোটা যখন দিয়ে দিলাম তখন দেখলাম যে সুন্দর ঘন হয়ে গেল এবং দেখতে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল থিকনেসটা দারুণ হলো তারপরে আমি যখন ধনিয়া পাতা এবং কাঁচা মরিচটা দিলাম সেটা খেতে আরও বেশি ভালো লেগেছিলো কেউ চাইলে কিন্তু করতে পারেন ধান স্যুপের প্যাকেট স্যুপের ভিতরে হালকা করে একটু যদি ধনিয়া পাতা দেওয়া যায় আবার যারা ঝাল খেতে চান আমি আবার গোলমরিচের ফ্যান না আমি গোলমরিচ খেতে পাই না তাই জন্য গোলমরিচ আমি খুব একটা দিই না আমার কাঁচা মরিচের ঝালটা বেশি ভালো লাগে তো কাঁচা মরিচ আর ধনিয়া পাতাটা একটু দিয়েছিলাম খেতে খুব ভালো হয়েছিল তবে দেখতে একটু কালো কালো হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন যে একটু কালো দেখাচ্ছে কারণ মাশরুমে স্যুপগুলো একটু কালো হয় হয়ে যায় যখন মাশরুম এরকম দেওয়া যায় আর ধনিয়া পাতা দেওয়ার পরে দেখলাম যে একটু কালো কালো একটা ছোট কালো হলেও দেখতে কালো হলেও কিন্তু খেতে খুবই ভালো হয়েছে সত্যি কথা যদি কেউ করে খেতে চান কারণ আমরা অনেক সময় মানে মনে হয় যে খুব হালকা খাবার খাবো কিন্তু রান্না করতে ইচ্ছে করে না বেশি লম্বা সময় ধরে তখন কিন্তু এরকম স্যুপের প্যাকেটগুলা খুব হেল্পফুল স্যুপের প্যাকেট একটু খালি গরম করলে বেশ খাওয়া যায় আরাম করে মানে বেশি কষ্ট করতে হয় না
এই তো স্যুপ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম এখন খাবো এটা দিয়ে খাচ্ছি কারণ এটা উডেন মুখ পোড়ার ভয় নাই চাতে ঠান্ডা হবে আর বেশ ছোট ছোটো চামিস আর লাগবে না এমনিতে আমার স্যুপের চামিস আছে প্লাস্টিকের প্লাস্টিক এটার থেকে কাঠেরটা আমার কাছে বেশি আরাম লাগে দেখেন স্যুপের থিকনেসটা এরকম এখন আমি খেয়ে দেখিনি কেমন টেস্ট জানি না একটু ঠান্ডা হলে খাবো গরম গরম খেয়ে মুখটা পোড়া যাবে না হুম দারুণ খেতে দারুণ আলহামদুলিল্লাহ খেতে খুবই ভালো তো খাওয়া দাওয়া তো করে নিলাম এবারে আমার বাকি রান্না বান্নাও আছে সেটাও একটু করতে হবে তবে আমি পুরো রেসিপি টেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব না জাস্ট একটু একটু করে দেখাচ্ছে যে আমি আসলে কি রান্না করেছিলাম যেহেতু মেহমান আসবে মেহমান আসার আমরা বাঙালিরা যখন শুনি যে আমাদের বাসায় কেউ আসবে এক বেলার জন্যই হোক আর সারা দিনের জন্যই হোক আর দু চার দিনের জন্যই হোক আমাদের প্রথমে চিন্তা হয় যে কি রান্না করব কতটা রান্না করব মানে রান্না করলে সেটা সবার ঠিক করে হবে কি না বা কতটা রান্না করলে সবাই পছন্দ করবে কি রান্না করলে খেতে ভালোবাসবে এসব চিন্তা তো থাকেই তো এই জন্য আমি বাচ্চাদের জন্য প্রথমে চিকেন হচ্ছে একটু মাখা করে নিচ্ছিলাম আমি চিকেনটাও প্রথমে মাখা করে নিয়ে পরে রান্না করেছি আবার যে খাসির মাংস যেটা মাটন সেটাও আমি ওরকম করে রান্না করেছি একটু চিংড়ি মাছ দিয়ে ভেজিটেবল দিয়ে ডাল দিয়ে করেছি তারপরে ডাল দিয়ে লাউ দিয়ে করেছি এরকম টুকটুক করে একটু একটু করেছি তবে পুরোটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব না হালকা করে একটু একটু করে যেটা ডেকোর করেছিলাম সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে চিকেনটা হচ্ছে মশলা দিয়ে দিচ্ছি মশলা নর্মাল আমি খুব বেশি হচ্ছে ঝাল বা মশলা খাই তা না তবে মিডিয়াম আকার খাই আর আমার হচ্ছে ইদানিং লবণ কম খাওয়ার চেষ্টা করছি লবণ অনেক কমই দেই এখন আগের থেকে তেলও তাই তেলও কম দেই আর এই যে বাটা মশলা সরি গোটা যে মশলা সেগুলো যখন রান্না করব তখন দেব তো বাটা মশলাও আমার কিছু করাই ছিল সেটাও দিয়ে দিচ্ছি যতটুকু লাগে ততটুকু করে তো যাই হোক আজকে আমার বাসায় আবার দুটা লোককে ডেকেছি হ্যাঁ ওরা আমার বাসাটা একটু ক্লিন করে দিয়ে যাবে কারণ আমি পাঁচ দিন যখন কোলালামপুরে ছিলাম আসার পরে দেখলাম যে পুরো বাসা হচ্ছে ধুলায় পড়ে আছে তো আরাম লাগছে না আর এতটা ক্লিন করলে দেখা যাবে আমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাবে কারণ আপনারা যারা কোরআন নম্বর ব্লক দেখেছেন তারা জানেন যে আমি বারবার বলছিলাম যে আমার মাথা ধরেছে মাথা ধরেছে আমি যখন বাসা থেকে মানে জোহরবাহ থেকে কোলালামপুরের দিকে যাই তখনই আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল সেই মাথা ব্যথা নিয়ে আমি পুরো পাঁচ দিন ঘুরেছি আসার পরেও দেখলাম প্রচণ্ড মাথা ব্যথাই হচ্ছে কিছুতেই এই মাথা ব্যথা কমছে না প্লাস একটুখানি হাত পাও ব্যথা করছিল হাত পা হাত ব্যথা করছে না মানে পা ব্যথা করছিল বেশি তো এই জন্য আমি আর প্রথম দুই তিন দিন তেমন কোনো কাজ করিনি একটু রিল্যাক্স নিয়েছি তখন ভাবলাম যে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় বাসাটা কীভাবে পরিষ্কার করা যায় তখন আমি দুজন হেল্পিং হ্যান্ডকে ডেকেছিলাম আর এই হেল্পিং হ্যান্ড বলতে মানে ওই যে বাসায় কাজের লোক বা কাজের বোয়া যাদেরকে বলে তাদেরকেই আসলে মিন করছি আমি তো আমাদের এই বাসায় সাততলা একজন বাঙালি ভাবি আছেন ওনার নাম হচ্ছে নবনী ভাবি তো নবনী ভাবির কাছে ফোন করেছিলাম যেভাবে কি করব এমন লোক লাগবে পরে উনি আমার একটা লিঙ্ক পাঠালো হোয়াটসঅ্যাপে তো ওই লিঙ্কে আমি হচ্ছে যোগাযোগ করলাম একটা এজেন্সির সাথে ওরা আসলে একটা এজেন্সি কোম্পানি ওদেরকে একটা লোক চাইলে ওরা পাঠায় তো ওদেরকে বললাম যে আমার দুটা লোক লাগবে পরে ওরা জিজ্ঞেস করলো কত ঘন্টা লাগবে বা কয় ঘন্টা লাগবে কয়জন লোক লাগবে তো জিজ্ঞেস ওদেরকে বললাম যে আমার দুজন লোক হলেই চলবে তিন ঘন্টা হলেই চলবে তো তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা করে দুজন লোককে ডেকেছিলাম ওরা বাসায় এসেছিল ওরা বেশ প্রফেশনালি কাজ করে তো আমি এই ব্লগের শেষেও কিন্তু এটা দেখাবো যে ওরা কাজ করছে তো যাই হোক সেটা পরে দেখাই তার আগে আমি এই যে মাংসটা করছি সেটাখানে একটু ফিরে আসি এই যে খাসির মাংসটা এই খাসির মাংসটা মানে এত ভালো ছিল কি বলবো জেলে জেলে মাংস তো আপনারা অনেকেই চিনেন যে জেলে জেলে মাংস নরম মাংস থাকে যেটা সেটা পায়ের মাংস পায়ের হাড়ের অংশগুলা সেটা ও হচ্ছে মাছ হচ্ছে একটা পুরো পা কিনছে ওই পাটায় ওরা ছোটো 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 করে কেটে দিয়েছিল এই জন্য দেখবেন যে সাত আট পিসই হয়েছে এবং সাথে আরও এক কেজি খাসির মাংস কিনেছিল এই মিলে মানে ওইটুকুই মাংস ছিল 
আর হারছিল কিন্তু খেতে অসম্ভব ভালো হয়েছিল আমি দেখলাম কারণ হচ্ছে হার তো খেতে অনেক ভালো লাগে সেই হাড়গুলো যদি এরকম জেলে জেলে মাংস থাকে খুব ভালো লাগে আমি মাসুদকে বললাম যে এরকম মাংস আবার এনো এত ভালো ছিল মাংসটা তার চিকেন হচ্ছে এখানে তিনটা চিকেন একসাথে নিয়েছি তিনটা চিকেনের মধ্যে আমি ওই যে কলিজা গিলা যেগুলো থাকে মাথা টাথা পা ওগুলো আলাদা করে অন্য প্যাকেটে রেখে দিয়েছি আমি শুধু মেইন পার্টগুলো নিয়েছি কারণ বাচ্চারা খাবে বাচ্চারা যে পার্টগুলো খেতে বেশি ভালোবাসে বা আমরা বড়রাও যেটা খেতে ভালোবাসি সেইটুকু নিয়েছি এখানে তিনটা নিয়েছি একটা আমরা নিজেরই তুলে রাখবো মানে খেয়ে ফেলবো আর বাকি দুটা একটু বক্সে করে রেখে দেবো আমার মেহমান যখন আসবে তারপরে আমি ওদের সামনে আবার গরম করে একটু পরিবেশন করব। সাথে তিনটা ছোটো সাইজের আলু দিয়ে দিলাম কারণ আলু আমার নিজের পছন্দ আমি ওই পরোটা দিয়ে যখন খাই বিকালে আমার আলু দিয়ে খেতে ভালো লাগে আবার যখন যদি মুড়ি থাকে বাসায় মুড়ি দিয়েও আমার এই হচ্ছে মুরগির ঝোল বা মাংসের ঝোল দিয়ে আলু দিয়ে খেতে ভালো লাগে আর বাচ্চারা খেলেও আলুটু দিলে পছন্দ করে খুব বেশি পছন্দ করে তা না আমার বাচ্চারা আলু অর্থটা খেতেই চায় না তারপরে আমি আমার জন্যই দিই আমারই খেতে আসলে বেশি ভালো লাগে তো আমি এই মাংসটা না এই মুরগির মাংসটা বার বার করে নাড়াচাড়া করে দিয়ে তারপর রান্না করছিলাম কারণ এটা লেগে গেলে খুব বিপদ হয়ে যাবে আমার এত বড় হাড়ি আর নাই যেহেতু একটাই তাই বারবার যত্ন নিয়ে রান্না করছিলাম তারপরে আমি রান্না করলাম একটু খাসির মাংস আবার একটু ডালও রান্না করেছি ডাল দিয়ে মুসুরের ডাল দিয়ে আমার কাছে একটু লাউ ছিল হচ্ছে লাউ রান্না করেছি সেটাও দেখতে পাবেন এই যে এখন একটু মাংস বসাচ্ছি খাসি মাংসটা তো খাসি মাংসটা আমি পুরোটা দেখাবো না হালকা একটু একটু রেকর্ড করেছিলাম কারণ এত বড় ব্লক তো আসলে সেটা দেখানো সম্ভব না আপনাদের ভালো লাগবে না তাই জন্য আমি ছোটো ছোটো করে দেখাচ্ছি আর আমার মেহমান কে আসবে সেটা একটু বলে নেই অনেকে ভাববেন যে এত কথা বলছে আসল কথাই বলছে না তো মেহমান কে আসবে সেটা অলরেডি অনেকেই জানেন আসলে যারা ব্লগ দেখতে ভালোবাসেন যারা হচ্ছে যারা পপুলার ব্লগার আছেন আমাদের বাংলাদেশিরা তাদের মধ্যে অনেকেই তাদেরকে খুব ভালো চিনেন এবং তাদের ব্লগ প্রতিদিনই দেখেন কারণ আমি দেখি যে ওদের ব্লগের কমেন্ট সেকশনে প্রচুর কমেন্টস আর ভিউজ তো অনেক বেশি তো ডেফিনেটলি আপনারা জানিয়ে থাকবেন এবং ও লাইভে গিয়েও বলেছে যে ও জহর বাবুতে আসবে সেই জন্য হয়তো আমি ভাবছি যে অনেকেই জানেন তো ও হচ্ছে বাংলাদেশের ওমেন ব্লগার ওর নাম হচ্ছে মেজবা বা ডাক নাম হচ্ছে বর্ষা তো যেহেতু ও আসতেছে তাই ভাবলাম যে আমি ওর বারবার বললাম যে কী খাবা কী পছন্দ করে একটু বলো কিছুতেই কিছু বলে না ওষুধে বলে যে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই আপু আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমরা অতক্ষণ থাকবো না এক একবেলা যা করবা তাই খাবো এরকম মানে কিছু বললই না তো আমি যা পারলাম আমার যা ব্রেনে আসলো যা ছিল বাসায় সেটাই রান্না করেছি আর কি তো এটা মসুর ডাল দিয়ে করছিলাম লাউ অবশ্য এই লাউ খেতে আমার পছন্দ আমার খুব পছন্দ লাউ খেতে ভালোবাসি তাই জন্য লাউ আর লাউয়ের সাথে এরকম একটু ধনিয়া পাতা কাঁচা মেয়ে দিলে বুঝতেই পারছেন যে এত সুন্দর ভালো স্মেল হয় আমি আবার একটু বেগুনও দিয়েছিলাম যদিও বেগুনটা দিলে ওই লাউ তরকেটা কালো হয়ে যায় এই জন্য বেগুন না দেওয়াই ভালো আমার পরে মনে হলো আমি বেগুনটা না দিলেও পারতাম তো তারপরে আবার একটু ভেজিটেবল করছি আমার এই ভেজিটেবলটা খেতে বেশি ভালো হয় আমি খুব ভালো রান্না করতে পারি এটা এটা আমি একটু চিংড়ি মাছ দিই অনেকগুলো ফোরন ফোরনটা আগেই দিয়ে দিলাম এরপরে একটু চিংড়ি মাছ দিব আবার ভেজিটেবল দেওয়ার পর একটু ডালও দিব খেতে অসম্ভব ভালো আমি অন্য একটা সময় এইটা আমি পুরোটা রান্না করে দেখাবো কারণ এই ভেজিটেবলটা শেয়ার করার মতন আমি আমি শিওর যদি কেউ এইভাবে রান্না করে খান তারা বলবেন যে আসলে খেতে খুব ভালো হয় আর যারা এইভাবে রান্না করেন তারা প্লিজ কমেন্টসে দেখবেন যে আপনি এইভাবে রান্না করেন কি না হ্যাঁ এই আর কি তো যাই হোক আরেকটা কথা বলি আমি আমার অতিথিরা আমি বারবার বলছিলাম যে শুক্রবার রাতে চলে আসো কিন্তু ওরা কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না কারণ ওদের ভাইয়ার অফিস এই সেই করে ওরা পাঠছিল না তো তাই জন্য ওরা আসবে শনিবার সকালে তো শনিবার সকালে আসার পরে আমরা যা যা করবো সেটা হয়তো আমি এগুলো খুব একটা রেকর্ড করতে পাই না মানে যতটা রেকর্ড করতে পারবো ততটা একটু 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 করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ওদেরকে নিয়ে একটু বাইরে যাওয়ারও ইচ্ছা আছে আশেপাশে কোথাও হয়তো একটু হুট করে যাওয়া যায় এরকম যেহেতু ওরা খুবই অল্প সময়ের জন্য আসতেছে এত অল্প সময় আসলে কিন্তু মানে খুব মজা করে না বসা যায় না খাওয়া যায় না একটু গল্প করা যায় না কোথাও যে ঘোরা যায় তো ওদেরকে আমি বললাম যে একটু সময় নিয়ে আসো কিন্তু ওরা কিছুতেই সময় ম্যানেজ করতে পারছে না দূরের উপরে আসে তো যাই হোক আসতেছে তাতে আমি খুশি আর এই আর কি কি বলবো আর আমার হেল্পিং হ্যান্ড এই দেখেন সকাল নয়টার সময় ওদেরকে আসতে বলেছিলাম ওরা এসে গেছে আর আমার রান্না কিন্তু আমি কালকে রাতেই করে রেখেছিলাম 
হ্যাঁ এটা হচ্ছে রান্নাটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যেটা এটা কালকে রাতে আমি করেছি আর সকালে আমার পুরো গোজগাস ছিল সেটা করেছি রান্নাটা আগে করে রাখলে দেখা যায় পরে গোজগাস করতে সুবিধা হয় আর কেউ মেহমান আসার আগে আমার এটা খুবই আমি একদম রান্না বান্না আগে করে রাখি আর পরে গোজগাছটা পরে করে আমি গোজগাছের বিষয়ে ভীষণ কনসার্ন আমার মনে হয় যে ঘর বাড়ির সুন্দর গোজগাস না থাকলে মেহমান এসে কী বলবে তাদের কেমন লাগবে এটা আমার আমার মনে হয় আমি জানি না সবাই এরকম মনে হয় কি না আমি যতক্ষণ পর্যন্ত ঘর দর চকঝকে পোশাক করে না করবো ততক্ষণ আমি শান্তি পাব না আর রান্নাটা এই জন্য আগেই করে ফেলি অ্যান্ড করে একটু হালকা একদিনের জন্য ফ্রিজে রাখলাম শান্তি মানসিক শান্তি পাই যে যা আমার রান্নাটা হয়ে গেছে আর কাপড় চোপড় গোসায় ওই দেখেন টেবিলের উপর রেখেছি সোফিয়া ডান্স করছে তার ডান পাশে ওখানে রেখে দিয়েছে ওটা ভিতরে ঢুকাবো আর আমার হেল্পিং হ্যান্ড যা দরকার বলেছি আমার পোড়াটা পরিষ্কার করতে ওরা আসলে পোড়া পরিষ্কার করবে ফ্যান থেকে শুরু করে মেস পর্যন্ত রান্নাঘর কি লন্ড্রি রুম থেকে পুরোটা ওরা ঝকঝক করে তকতক করে পরিষ্কার করে দিয়েছে এ আর কি আমি ওভারঅল আমার এখন ঝকঝকে তকতকে বাসা এখন মেহমান আসলে আমার শান্তি লাগবে আর মেহমান যখন আসবে সেই ব্লগটা কিন্তু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সে পর্যন্ত সবাই খুব খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম